Увлекательный матч получился у вас с партизаном. Зрители пребывают очень в хорошем расположении духа после такого матча. Ну и первый вопрос касается стартового состава. Почему ты и Муслим Гусейнов начинали матч на скамейке запасных? Ну, мы решили ротацию сделать состава, дать поиграть игрокам, которые вообще мало играли в этом сезоне. А я так, по травме своей, хотел одну игру пропустить, на второй выйти, если бы прошли, конечно. А много желтых карточек, было две желтые карточки у игроков Мегаполиса. А, и как-нибудь это сыграло свою роль? Может быть, где-то осторожно играли и пытались особо не лезть такие футболисты? Да, э, ногу до конца не ставили. И не знаю, не было такого, как прошлый матч, к примеру, рубились до конца, грубо говоря, да? Не знаю, как-то на расслабоне выше. Мы эту неделю даже не играли практически, ни товарки, ничего не было. Может, это и сыграло роль. Серия пенальти – это удача, это мастерство или психология? Мастерство и психология, ну и в какой-то степени <laughs> удача. Такое ощущение было, что партизан вышел играть только на атаку и об этом счет говорит. Спасибо большое за поздравление. А насчет эмоций я не могу их передать, потому что мы в, в игре вели в два мяча, пропустили за минуту до конца. И в пенальти, как вы видели, два пенальти вратарь вытащил. Но я считаю, что... Мы сегодня заслужили победу. Мы играли на атаку, вы правильно сказали, у нас было 8 человек, мы не сели в оборону, мы играли практически, ну, реально без замен. Нам сейчас предстоит полуфинал, также мы будем играть в восьмером. Садиться с Мегаполисом, я не вижу никакого смысла, они затоптают любую команду. Из-за этого мы играли от, в атаку, у нас номинально играл я одного опорника и три атакующих. Ну, хвала Аллаху, что так получилось, то, что мы выиграли, будем готовиться к полуфиналу. У тебя очень ответственная позиция на поле в центре полузащиты. Знал ли ты, что у тебя две желтые карточки, и ты можешь пропустить полуфинал? Если знал, то мешало ли это тебе в игре? Я-то знал, что у меня две желтые карточки. Даже во время игры, когда счет был 4-3, за минуту 3 до конца, меня предупредили, что у меня желтая с трибун. А я знал об этом, я не хотел получать. А уже когда счет 4-4 стал, если бы пришлось бы нарушить на желтую карточку, я бы нарушил бы. А так... Они сравняли Ажигур за минуту до конца, так получилось, вот как получилось. Сейчас выяснится, кто станет вашим соперником, ракета Майкот. Будешь ли смотреть матч и кого бы хотел видеть соперником в полуфинале? Смотреть что матч, я эти команды прекрасно знаю. Оба, обе команды сильные, обе атакующие, что нам будет легче с ними играть, потому что они играют в атаку постоянно. А так победить сильнейшим будем ждать, кто, кто выиграет. Нам, в принципе, разницы нет с кем играть.